ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഓണിയൻ ചിക്കൻ കറി എന്നും പറയാം നമ്മൾ ഉള്ളി ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് വെച്ചത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും വേണം കാരണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്ലൈസൊക്കെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് വന്നോളും എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കരിഞ്ഞ് പോവാതെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ പണികളെല്ലാം തീർക്കാം അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അരമണിക്കൂർ ഏകദേശം ആയിക്കോളും മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അതല്ല അരമണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെക്കാം ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം ശരിക്കും മാരിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇപ്പം ഞാൻ കോരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണേൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കോരി എടുക്കുക കാരണം ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി മാറും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് ആക്കി വെക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോഴേ അത് ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പട്ട ചെറുത് മതി ഒരുപാട് വേണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ടൈമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം കേട്ടോ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇടണം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയണം നന്നായി അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അത് ചെറുതായിട്ട് ചൊപ്പ് ചെയ്യണം നല്ലത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു
നന്നായിട്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിന്നെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ജാ ജാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇതൊന്ന് വഴറ്റണം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മസാലേൻ്റെ ആ പച്ച ചൊവയൊക്കെ പോവണം ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം പച്ച ചൊവയൊന്നും പോണ വരെ ആ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ എല്ലാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞതാ ഇതുപോലെ വരണം അപ്പോൾ കണ്ടാലറിയാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വേണം ഇടാൻ തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ അത് ഈ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒണിയനും ഒരുപാട് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തക്കാളിയും കുറച്ചധികം തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അത് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി തക്കാളി നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേരത്തക്ക രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാരിനേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒണിയൻ ഞാൻ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കോരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര ക്രിസ്പിനെസ് തോന്നൂല പക്ഷേ ആ പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അതൊന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി അതും രണ്ട് നല്ല വലിയ തക്കാളിയായിരുന്നു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് തക്കാളി ഒരുവിധ റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കശ്മീരിയും സാദാ മുളകും കശ്മീരി മുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വെള്ളം ഒഴി വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ചിക്കനിലിട്ട ഉപ്പും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായി തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവും കറിയിൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒട്ടും ചേർക്കണ്ട പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് മസാലയൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കട്ടെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയാണിത് ചെയ്തത് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം വെള്ളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം അരച്ച് ചേർത്തു തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓണിയനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് ഒരുപാട് ഓണിയൻ ചേർക്കുന്നു എന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഓണിയൻ വെറുതെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു നല്ല ചിക്കൻ കറികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക താങ്ക് യു